എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം കുട്ടപ്പായി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ കുക്കിംഗ് ചാനലായ കുക്ക് വിത്ത് കുട്ടപ്പായിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു വാഴപ്പിണ്ടി മപ്പാസാണ് അപ്പോൾ തുടങ്ങാം അപ്പോൾ ഒരു ഞാലിപ്പൂവൻ വാഴയുടെ പിണ്ടി കൊണ്ടാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പാളയം കൂടനോ ഏത്തക്കൊലയുടെ പിണ്ടി കൊണ്ടോ ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കണം റോബസ്റ്റ മാത്രം യൂസ് ചെയ്യല്ല റോബസ്റ്റ വാഴപ്പിണ്ടി കയ്പ്പുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതിനത് ഇതുപോലെ അധികം മുകളിൽ നിന്നും അല്ല അധികം താഴെ നിന്നും അല്ലാത്ത പോലെ നടുക്കുന്ന് ഞാൻ ആ പാട്ടിലെ വാഴപ്പിണ്ടിയാണ് എടുക്കുന്നത് ഇതുപോലെ കയറി നമുക്ക് അകത്ത് കാണാമെന്നാണ് അകത്തെ ആ വാഴപ്പിണ്ടി എടുത്താണ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഏകദേശം ഒരു ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം വരുന്ന ഒരു പീസാണ് ഞാൻ അതിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമുക്കിതെങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ നാര് കാണും ഇത് നാര് എങ്ങനെ എടുക്കേണ്ടത് നോക്കാം അതായത് ഇതുപോലെ ഒരു കത്തി കൊണ്ട് കണ്ടിക്കുക പൂർണ്ണമായി കണ്ടിക്കരുത് ഒരു മുക്കാൽ കണ്ടിച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും കത്തി മാറ്റിയിട്ട് അതൊന്ന് ഒടിച്ചെടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാമെന്നാണ് എൻ്റെ നൂല് കാണാമെന്നാണ് നൂല് അതായത് ഇതുപോലെ വിരലിൽ ചുറ്റി നമുക്കെടുത്ത് ഇപ്പോൾ വാഴപ്പിണ്ടി എടുക്കാവുന്നതാണ് ഇത് ഇതുപോലെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു വട്ടത്തിൽ അരിഞ്ഞ ശേഷം നടുവെ ഒടിച്ച് ഇതാ ഇതുപോലെ അതിൻ്റെ നാര് ചുറ്റിയെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന വാഴപ്പിണ്ടിയിൽ കാര്യമായ നാര് കുറവാണ് വളരെ കുറവ് നാരേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഞാൻ ഒരു ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം ഇതാ നാര് കളഞ്ഞ് വൃത്തിയാക്കി വെള്ളത്തിൽ വെച്ചിട്ട് ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ വെള്ളത്തിൽ ഇടുന്നതിൻ്റെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് കറുത്ത് പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അതിന് നമുക്ക് ഇതിന് ആവശ്യമായ എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങൾ വേണമെന്ന് നോക്കാം ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയുമാണ് ഒരു ചെറിയ പീസ് ഇഞ്ചിയും ഒരു ചെറിയ വെളുത്തുള്ളിയും വേണം ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു എട്ട് ചെറിയുള്ളി ഇതായത് പോലെ കനം കുറച്ചരിഞ്ഞത് നാല് പച്ചമുളക് നടുവേ കയറിയത് രണ്ടിതൾ കറിവേപ്പിലയും രണ്ട് വത്തൽ മുളകും പിന്നെ മസാല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാല ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി എരിവ് ആവശ്യത്തിൽ കുരുമുളക് പൊടി കൂട്ടാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ പെരിഞ്ചീരക പൊടിയുമാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കടുകാണ് ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ കടുക് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് ഇത് നമുക്ക് ആവശ്യമായ തേങ്ങാപ്പാലാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ചെറിയ തേങ്ങയുടെ ഒരു മുക്കാൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ തേങ്ങ ചിരണ്ടിയിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നല്ല തിക്കായ ഒരു ഗ്ലാസ് പാലാണ് ആദ്യം എടുത്തത് അതിനുശേഷം അതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നല്ലതുപോലെ തിന്നായ ഒരു പാൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം നാനൂറ് എം എൽ ഉണ്ട് ഈ ഈ വാഴപ്പിണ്ടി വേവിക്കുന്ന ഈ പാലിലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് തിന്നായിട്ട് എടുക്കുന്നത് തിക്കായി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് പിരിഞ്ഞു പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇത് നമുക്കൊരു നല്ല മൺചട്ടിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മൺചട്ടി വെച്ച് അത് ചൂടായ ശേഷം അതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായ ശേഷം നല്ലതുപോലെ ചൂടായ ശേഷം നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ആദ്യമായിട്ട് ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം അത് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി നല്ലപോലെ മൂത്തിട്ടുണ്ട് അതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചെറിയുള്ളിയും പച്ചമുളകും ചേർത്ത് വഴറ്റിയെടുക്കാം നല്ലപോലെ വഴണ്ടെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് സമയമെടുക്കും ഏകദേശം ഒരു അഞ്ചാറ് മിനിറ്റ് എടുക്കും നല്ലപോലെ വഴ വഴണ്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഇപ്പോൾ ഇത് പകുതി വഴണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അത് ഒരു ബ്രൗൺ കളർ ആകുന്ന പോലെ വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ കാണാവുന്നതാണ് നല്ലപോലെ ബ്രൗൺ കളറിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടത് ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്കിനി ആവശ്യമായ മസാല ചേർക്കാം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരക പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാല അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കുരുമുളക് പൊടി ഞാനിവിടെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് മുളക് പൊടി നമ്മളിതിൽ ചേർക്കുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഒരു തല കറിവേപ്പ് മസാല നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം മസാല മൺചട്ടി കിടന്ന് മൂത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നല്ല മണം വരുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാമെന്നാണ് നല്ലപോലെ മൂത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല മണം വരുന്നുണ്ട് മസാലയുടെ ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് ആ നാര് കളഞ്ഞ് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ വാഴപ്പിണ്ടി ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി ആ വാഴപ്പിണ്ടിയിലേക്ക് നമുക്ക് ആ മസാലകളെല്ലാം ഒന്ന് പിടിപ്പിച്ചെടുക്കണം അതിനുവേണ്ടി നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി നമുക്ക് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ്
നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം എന്തോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് അപ്പൊ കാണാന്നാണ് നല്ലതുപോലെ തേങ്ങാപ്പാൽ ഇച്ചിരി കുറുകിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വാഴപ്പിണ്ടിയൊക്കെ അലുത്ത് പോയിട്ടും ഇല്ല ഉടഞ്ഞു പോയിട്ടും ഇല്ല വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇനി നമുക്ക് ചേർക്കാനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒന്നാം പാലാണ് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് തിക്കായ ഒന്നാം പാല് ഈ വെന്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഈ ഒന്നാം പാൽ ഒഴുകി ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ തീ വളരെ കുറച്ചിടണം ഒന്നാം പാല് ചേർത്ത് അധികം തിളച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് പിരിഞ്ഞു പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഒരു തിള കയറി കഴിയുമ്പോൾ അപ്പം തന്നെ തീ അങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടേക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇത് കടുക് പറക്കാം അതിനായി ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുക എണ്ണ നന്നായി ചൂടായി കഴിയുമ്പോഴത്തേനും അതിനകത്തേക്ക് നമുക്കൊരു അര ടീസ്പൂൺ കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം എണ്ണ നല്ല ചൂടായിരുന്നു കടുക് പൊട്ടുന്നുണ്ട് നല്ലതുപോലെ ഇപ്പോൾ കടുക് പൊട്ടിക്കഴിയുമ്പോഴത്തേനും നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കറിവേപ്പിലയും വത്തൽമുളകും അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് രണ്ടും ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മൂപ്പിക്കുക അത് തീ കുറച്ച് ഇട്ട ശേഷം നമുക്കൊരു ആ ഒരു നുള്ള് ഗരം മസാല ചേർത്ത് ഇളക്കി ഇത് നമുക്ക് നമ്മൾ റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ആ കറിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ആ കറിയും നമ്മൾ കടുക് വറുത്തും എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ താകാവുന്ന ഒരു വാഴപ്പിണ്ടി മഫാസാണ് വളരെ ടേസ്റ്റിയും വളരെ ഹെൽത്തിയുമാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് വീട്ടിൽ നിന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടതുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ബെല്ലക്കണും പ്രസ് ചെയ്യുക പുത്തൻ പുത്തൻ വീഡിയോകളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷന് വേണ്ടി അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയി വരും വരെ സൈനിങ് ഓഫ് ഷെഫ് ഫുഡ് അപ്പായ